欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：余生与君初相识正面交锋，各有千秋；迪丽热巴演技进步大。近期有两部剧讨论度最高，一是肖战杨子主演的《余生，请多指教》；二是迪丽热巴任嘉伦主演的《与君初相识》。两部剧自官宣以来经常被比较，而今终于在十七日正面交锋。首战后者被碾压，虽然热度也高，但还是不敌余生的高热度。不过，其实两部剧各有千秋，都是好剧。余生的热度归功于剧情和肖战杨子的演技。其是部现代爱情剧，讲述了林之孝与顾未邂逅并相爱的故事。两人从相识、相知、相爱到相守，他们共同面对人生的难题，并在磨砺中变成更好的自己，成为彼此的太阳，最终托付余生。播出三天，景气指数稳居第一。猫眼热度均破九，播放量也从最初的五亿稳步上升，市占率破三，实时直播关注度最高破七。十五家热搜排队上，顾魏转椅子，被顾魏暖到了。顾魏值得信赖，林之孝叫顾魏一声小哥哥等词条阅读量均破千万，连续三天获得猫眼热度日关，非同凡响。收视率等各方面数据都是顶级好的。至于剧情，已经进行到顾魏拥抱林之孝安慰他的程度，心动指数逐渐上升。由于他集数不多，所以也会很快进入到恋爱部分，前期又酸又甜，后期则会一直甜下去。余生这部小甜剧热度那么高，离不开两位主演以及其他演员的努力，当然，其中最主要的还是肖战林之孝的加入。正因为他们强势加盟，才能有出圈的热度。他们的演技征服了观众，也获得认可，于是有很多人愿意为该剧做宣传。首先，杨子的哭戏《Eyes》。目前为止，他已经有好几场哭戏了，可每次都能演绎出不一样的感觉。就比如他得知爸爸得了癌症，靠在墙上小声踹气。作为家里最年轻的成员，爸爸得胃癌，他要挺住，他还要成为妈妈的靠山，担心、隐忍、担当，委屈各种情绪交织，想忍着不哭，可根本忍不住。杨子对情绪的把控拿捏到位。其次，笑站在洗手间的崩溃戏码演技炸裂，跌跌撞撞冲进洗手间，眼眶通红，嘴唇颤动。陷入不好的回忆，颤抖的手不停的揉搓，反复冲洗，洗完后颤抖着撑在洗手池边缘，久久不能释怀，后缓慢的抬起头，用了很大的力气努力平复自己的心情，最后撑着墙擦干脸上的水后，当做没事人一样出门。他们用实力提高了余生的质量，证明剧火不是单纯靠自带的热度，还依赖于好的演技。笑战杨子做到了。同样，与君初相识的热度与题材，演员们的演技有很大关系。任嘉伦一如既往的优秀，而迪丽热巴进步很大。其一，《与君初相识》是由画册克顿、梦见森林工作室、优酷联合出品，朱瑞斌执导，迪丽热巴、任嘉伦领衔主演的东方童话浪漫爱情剧。该剧改编自九路飞香的小说《玉娇》，既讲述了玉玲师季云和何娇人长意冲破束缚，历经千难万险终成眷属，携手守护苍生的故事。虽然在已播出的剧集里，懵懂的长意和撩人的季云和没有冲突。但毛不易、周深、萨顶顶和金志文四位虐剧代言人的加入，已经说明该剧不简单。虐剧是市场上较为吃香的题材，玻璃渣里找糖戳中观众的心理，所以该剧的热度有相当一部分来自想看虐剧的观众。其二，任嘉伦、迪丽热巴的演技获赞，任嘉伦实力派不必多说，不会说话时的长意像个需要爱护的小朋友，灵动可爱，努力挤眼泪变珍珠时萌化人心，毫不夸张地说，他把长意演活了。迪丽热巴的演技终于获得认可。以前不论是什么剧，热巴都会被说是空有颜值的花瓶，而今其凭借季云和衣角圈粉无数，好评如潮。一口气炫了四集的我，竟然找不到合适的词来夸他。每一个眼神流转，每一个台眸里都有故事。他把破碎感演绎的淋漓尽致，可以说这是热巴演过的所有古装剧里最出彩的。迪丽热巴饰演季云和有多吸引人？他被谷主控制，被毒控制，全身都是伤。他从来不想当什么御灵师，他想要的是自由，可终究受制于人。他把这些告诉长意时，漫不经心的语气看似毫无波澜，但他的眼神出卖了他。热巴把细节处理的太好了，不论是一开始病入膏肓追寻自由逃跑的破碎感季云和，还是抓孤或鸟时意气风发自信善良的季云和，亦或是训教时撩人不自知的霸道搞笑季云和，都是他，是迷人的他。话不多说。与君初相识和余生这两部剧值得高热度，喜欢古装虐剧和现代甜剧的不要错过。感谢您观看视频。
，请订阅我们的频道以支持我们。